Olha, uma van clonada trafegava pela BR-110 e a PRF conseguiu interceptar o veículo, tratava-se de um veículo clonado. Os dois ocupantes do veículo foram presos pela polícia. Aqui na delegacia de plantão do Alto São Manuel, uma abordagem da PRF resultou na apreensão dessa van, que segundo a PRF é clonada. As placas dão num veículo tipo Fiorino, que também tem queixa de roubo. PRF fez a abordagem quando a van estava no quilômetro 55 da BR-110. Mas ao dar ordem de parada, os integrantes do veículo não pararam. Foi necessário a interceptação dos patrulheiros que ocorreu quando o carro chegou ali na BR-304, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal. Após a interceptação, dois integrantes que estavam no veículo foram presos pela polícia. Um deles, comandado de prisão em aberto. Trata-se de Jorge Lopes Menezes. Ele havia um mandado de prisão em aberto, pedido pela justiça contra ele. E o outro ocupante do veículo é Dinardo Xavier da Silva. Não é Dinardo Paiva, é Dinardo Xavier da Silva. Foi preso também pela polícia e aí todos os dois já foram encaminhados para o sistema prisional. Fica agora à disposição da justiça. O carro, essa van, foi apreendida. Está aqui na delegacia de plantão e o proprietário da van deve procurar a delegacia para receber o bem de volta. Essa ocorrência foi registrada por patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal que estavam efetuando fiscalizações na BR-110, sentido Upanema. Segundo os PRFs, estavam em patrulhamento pela BR e perceberam algo de estranho nessa van. Né? E logo que perceberam esse, algo de estranho, anotaram a placa e foram fazer a pesquisa na placa. E a placa condizia com outro veículo. E esse veículo também era roubado. Então, é, a partir dessa informação, eles fizeram acompanhamento e conseguiram é, abordá-los e analisar mais é, é, minuciosamente a, a situação do veículo. Onde constataram que o veículo tinha tomado, sido tomado de assalto a, no dia 7, em Natal. Esse veículo pertencia a, a uma empresa né, de entrega de objetos. E a placa também era de outro veículo, não idêntico, de outro veículo completamente diferente, também com queixa de roubo. Foi feito o procedimento, é, deram voz de prisão, trouxeram para cá. Né? É, foram, foram autuados os dois por receptação, a princípio por receptação. Foi arbitrada a fiança, como eles não pagaram, e além deles não ter pago, um era tornozelado e o outro também tinha mandado de prisão. Então, foi, desceram para a cadeia pública e estão à disposição da justiça. Eles informaram que estavam em Açu e uma pessoa desconhecida, é aquela velha história, uma pessoa desconhecida pediu para eles deixarem vir buscar esse carro em Mossoró e deixar esse carro em Lages. E eu recebi a quantia de mil reais. É, são as histórias, são as desculpas que eles sempre é, nos dão na hora do flagrante. Não convence a polícia, doutor? Não convence a ninguém.